Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time since the last time I vlogged on my YouTube. So as you can see on the, on the title, today I'm going to share with you guys a story about my journey of starting a part in the USA five years ago. Let's do it! Câu chuyện đi du học Mỹ của mình bắt đầu khoảng 7 năm về trước Lúc mà bố mình là cái người đưa ra cái ý tưởng đi du học Mỹ cho mình Nhưng mà thật sự thì vào thời điểm đó mình không muốn đi du học Mỹ một chút nào Bởi vì mình nghĩ là mình kiểu dễ xúc động, dễ khóc ấy Nên là mình không có thể nào mà mình kiểu sống xa nhà được, xa gia đình được Khuôn chi là cái việc mà kiểu mình phải đi du học tới tận mấy năm liền nên là lúc đó kiểu từ chối bố khá là nhiều lần Nhưng mà mọi người có biết không Trong khoảng 2 năm đó mình nhớ là bố mình Làm công tác tư tưởng cho mình Lâu lâu bố mình hay nhắc lại cái việc đi du học Thì Đâu đó nó có tác động tới mình và mình dần dần mình thay đổi cái suy nghĩ đi du học Cảm thấy bắt đầu hứng thú hơn, thích hơn với cái việc đấy Và cái thời điểm hè trước khi mà mình vào học lại năm lớp 12 Thì mình bắt đầu chuẩn bị hồ sơ giấy tờ nhưng mà Chủ yếu là mình nhờ vào người quen giúp cũng như là nhờ bên dịch vụ ấy Nên là mọi việc đi khá là trơn tru, suôn sẻ Cho tới khi mà mình đi phỏng vấn visa Mỹ Mọi người có tin không? Mình rớt 3 lần Sau cái lần thứ ba đấy thì mình biết được lý do là vì sao hai lần trước mình rớt cũng như là lần thứ ba mình rớt Thì sau đó về mình có bổ sung thêm giấy tờ và mình đi phỏng vấn lần 4 Và may mắn là lần thứ tư mình đậu Lúc đầu mình dự định là mình sẽ học hai năm ở high school Mỹ nhưng mà vì mình rớt phỏng vấn tới tầm 3 lần thành ra là mình chỉ học được một năm rưỡi thôi và mình đã bị trễ một kỳ thì sau khi mà mình đã phỏng vấn là mình kiểu gấp rút mua vé máy bay rồi sắp xếp những thứ cần thiết để mà đi du học Mỹ luôn và đó cũng là cái lần đầu tiên mà mình phải bay ra nước ngoài một mình thật sự lúc đấy mình cảm giác mình ngu nghe ngu nghe mình cảm giác như là mình chưa thật sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cái việc này á mọi người ai mà quên nói với mọi người là khi mà mình đi phỏng vấn cho cái việc đi học mỹ mình không hề có một bằng cấp tiếng anh nào hết và khoảng thời điểm đó cái trình độ tiếng anh của mình nó siêu tệ trên cái chuyến bay từ thành phố hồ chí minh tới sân bay narita ở nhật bản cô tiếp viên người nhật bản có hỏi mình một câu mà thật sự lúc mà cô hỏi mình không có hiểu gì hết trơn luôn á Cô đã phải lặp lại bằng cả cái ngôn ngữ hình thể thứ tận 5 lần, khoảng 5 lần Mình vẫn không hiểu cô đã nói cái gì hết Trong đầu mình cứ có một cái suy nghĩ kiểu như là Chắc là cô này nói tiếng Anh chưa có chuẩn bị đó mà mình chưa có hiểu được Nhưng mà thật sự là tiếng Anh của mình kém thì mọi người Thì may quá bên cạnh mình, kế bên mình thì có một cái cô người Việt Cô đó dịch lại giúp mình Cô đã nói là ý là tiếp viên Nhật hỏi mình là mình bay đến Nhật Bản luôn hay là sau khi mà bay tới Nhật Bản mình có bay nối chuyến nữa hay không thì đặc hãy là như vậy thì mình nói là dạ có mình có bay còn có bay tới sân bay San Francisco ở Mỹ nữa lúc đấy cô cũng giúp đỡ mình dịch hộ lại với cái cô tiếp viên người Nhật sau đó thì cô đấy hiểu xong cô đấy kiểu rất là không biết sao nào mất nhất sau đó thì mình có một chuyến bay nối chuyến khác từ Nhật Bản tới sân bay San Francisco Mình không có chịu tìm hiểu kỹ trước khi mà mình nhập cảnh tới hải quan Thì mình có để ý là mọi người có cầm một cái tờ giấy kiểu tờ giấy cũng nhỏ nhỏ thôi Lúc đấy mình đi mình chả biết cái tờ giấy đó là cho cái mục đích gì Ai cần cái tờ giấy đấy Trước khi mà mình đáp tới cái sân bay San Francisco ở Mỹ Chuẩn bị uh, gọi là get in line để mà đi qua hải quan Gần tới cái 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 chỗ hải quan á Thì mình cảm thấy là mọi người bắt đầu cầm cái tờ giấy ra Để mà chuẩn bị đưa cho người Mình nghĩ là đưa cho cái người kiểm tra ở đấy Thì tới lượt mình mọi người Tới lượt mình cái cô làm ở hải quan hỏi mình là cái tờ giấy đã khá là cái, cái đấy đâu rồi mình thì mình trong đầu mình nên là chắc là cái tờ giấy đó là cô hỏi nhưng mà thật sự lúc đó mình không có nên là cô đó kiểu bắt mình phải quay trở về đi cái tờ giấy đó và phải giống như là ghi in line lại từ đầu để mà có thể đi qua hải quan cơ bản nó là một cái tờ giấy để khai những cái thông tin cơ bản về mình cũng như là uh, những cái vật dụng giống như là chất cấm hay là số tiền mà mình mang theo trong chuyến đi lần này và vì là bay lần đầu đó là mình không có kinh nghiệm nên là mình nghĩ thôi là gọi chắc là không sao đâu tới đó thì cũng sẽ được quà nhưng mà không mọi người mình quá là ngu ngốc 
tới là sau khi mà mình ghép in la lại lần hai để mà đi qua quan thì mọi người có biết gì không mình bị trễ chuyến bay tiếp theo leo vừa của mình ở sân bay chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ quá đủ để mà mình có thể đi qua hải quan và kết ra đi cho cái chuyến bay tiếp theo nhưng mà vì đợt đấy mình bạn nó rất là đông luôn mọi người cái like mà kiểu phải đứng chờ khoảng gần 2 tiếng đồng hồ ấy, thì nó mới xong thì khi mà mình kết in like xong và cũng lật lật đi ra lấy hành lý để mà cho cái chuyến bay tiếp theo ấy thì cửa sân quán nó đã đón mọi người và lúc đó thực sự là mình cảm giác kiểu mình không biết phải làm gì á sau lúc đấy mình có điện thoại cho một người gì ở Mỹ để mà họ nói về cái tình trạng của mình cũng như là um, hỏi là bây giờ mình phải làm gì thì uh, việc của mình chỉ là bây giờ tới cái chỗ uh, kiểu mấy người mình làm ở sân bay uh, hỏi người ta như thế này như thế nào thì mình cũng tới và may mắn là mình đã có thể bút được một cái vé khác đi tới um, Arizona là cái tiểu bang mình đang ở hiện tại trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ để mọi người có nghĩa là tổng thời gian mà layover của mình ở sân bay là 10 tiếng đồng hồ trong khoảng 6 tiếng đồng hồ đấy á cứ lang thang trong sân bay thôi kiểu đói bụng thì mua đã cái gì ăn rồi xong nó cứ ngồi cho hết này rồi mình còn kiểu hơi kiểu bị tuổi thân ấy mọi người khóc lúc này cũng không hay đã là mình không có muốn khóc nhưng mà thật sự là mọi người có hiểu cái cảm giác mà khi mà mọi người phải bay một mình lần đầu tiên mọi người chưa có kinh nghiệm mà không có ai đang bên cạnh mình á và cái gì mình cũng phải tự làm đặc biệt là ở một cái môi trường nước ngoài nữa thì thật sự là cái cảm giác tuổi thân đó kiểu như nó nó tự bộc phát đó mọi người chứ thực ra là mình cũng không có muốn khóc hay không hề muốn khóc đâu thì sau tiếng trôi qua cuối cùng cũng lên được cái chuyến bay cuối cùng bay về um, phoenix ở arizona khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi là mình đã tới nơi rồi và mọi người có biết không khi mà xuống sân bay để mà đi về cái chỗ mình ở thì cái điều mà mình sợ nhất đó là sợ bị say xem nhớ là hồi mình ở việt nam ấy mình không có thể thích đi xe bus công cộng cũng như là đi xe hơi một tí nào luôn tại vì mình bị say xe nhưng mà bằng một phép màu nào đó khi mà mình bước chân lên xe hơi để mình đi về cái chỗ mình ở mình không hề cảm thấy say xe một chút nào mọi người mình cũng không cảm thấy mà cảm thấy rất là bình thường mặc dù là sau một ngày dài ở ngoài đường cũng như là ở trên sân bay mình không có hề có cảm giác say xe cuối cùng thì mình cũng về được cái chỗ ở của mình thì thời gian đầu mình ở với gì của mình một trong những cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình tới mỹ đó là đồ hải sản không có được tươi lắm thì sau thì tối đó khi mà mình về nhà vì mình có chuẩn bị cho mình một cái tô mì udon mì cái sợi mì kiểu mì nhật bản á mọi người kèm với đó là rau với lại là mấy con tôm và một trong những cái con tôm đầu tiên mà mình ăn á nó nó kiểu bị bỡ mọi người nó không có bị nó không có được tươi như là đồ hải sản mà mình ăn ở việt nam nên lúc đấy kiểu thật sự là mình cảm giác thất vọng cực kỳ luôn mọi người thất vọng không phải thất vọng về gì mình nhưng mà thất vọng về chính cái con tôm kiểu nó không có được tươi tại vì mọi người cứ tưởng tượng thử là mọi người kiểu bay hết một ngày tới mỹ mà tự nhiên đã ăn một cái con tôm nó vậy nó rất là cảm giác nó rất là tụt mút thì mình nhớ như in luôn đó là trong khoảng tầm một tháng khi mà mình đặt chân tới mỹ á mình chưa có thật sự thích nghi được với cái việc ăn uống ở mỹ mình nghĩ là phần lớn là do mình thay đổi cái môi trường sống á đâu đấy thì cái vị giác của mình nó thay đổi khá là nhiều mọi người mình nhớ mình ăn đồ mỹ cũng không được mà mình ăn đồ việt nam cũng không xong luôn nó cứ cảm giác nó cứ không có muốn ăn mặc dù mình đói mình biết là mình đói nhưng mà mình không hề muốn ăn một tí nào đa phần là mình chỉ uống sữa với lại ăn những cái bánh kiểu nó hơi có vị ngọt đó là cái một trong những cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà mình tới mỹ cái ấn tượng tiếp theo có thể là khoảng thời gian đầu khá là khó khăn cho mình bởi vì mình không có giao tiếp được nhiều bằng tiếng anh mình nghe hiểu đâu đó chỉ khoảng tầm mà nghĩ chắc không được 50 phần trăm nữa mọi người huống chi là cái việc của mình phải nói lại mình cảm giác như là tiếng anh mà mình học ở trong sách vở so với tiếng anh mà ở ngoài thực tế nó là hai thứ nó khá là trên là khá là nhiều trong khoảng một tuần đầu tiên thì mình cảm thấy hơi nhớ nhà nhưng mà nói chung là cái cảm giác nhớ nhà đã nó qua nhanh lắm mọi người giống như mình cảm giác như kiểu cuối cùng thì mình cũng được tự do dị ứng thời tiết dị ứng thời tiết cũng như là khí hậu ở đây tại vì thiết khí hậu ở tiểu bang của mình ở là khí hậu nóng khô nó không có giống như bên việt nam là khí hậu nóng ẩm so sánh giữa nóng khô và nóng ẩm thì mình nghĩ là mình thích nóng khô hơn tại vì kiểu mình không có bị cảm giác như là đổ mồ hôi cảm giác nó bị cơ thể nó bị rít rít đó mọi người nhưng mà bù lại thì khi mà thời tiết khô mình phải thường xuyên apply cái lotion kiểu on my body so that it will not be dry Like too much. một trong những uh, cái ấn tượng khác khi mà mình tới Mỹ nữa đó là thì mình còn nhớ như ý là kiểu sáng nào mình đi học á mọi người 
mình cũng bị đau đầu tại vì thời tiết nó quá lạnh cơ thể của mình chưa có thích ứng được với cái nhiệt độ lạnh ở bên này nên là sáng nào đi học mình kiểu cái đầu của mình nó rất là lạnh mà gọi là lạnh bú của mọi người nó bú tới cái mức độ mà kiểu mình không có thể nào tập trung trong lớp học được thật sự luôn tiếng anh mình đã nghe còn không có tốt rồi huống chi là cái thêm cái việc nữa kiểu nó bị đau đầu ấy kiểu mình thật sự là thường thường là mấy cái lớp học mà vào buổi sáng sớm của mình thì thường thường là mình mình cảm thấy là mình khóc không có bao nhiêu hết tại vì mình không có nghe được mà kiểu như mình cũng không có tập trung được là bị quá đau đầu mình nghĩ là đó thì cũng vào đấy thôi thấm thoát trôi đưa bây giờ là năm thứ khoảng là năm thứ năm mình ở mỹ rồi thì hiện giờ mình đang là sinh viên năm tư ở mỹ à mà nghĩ là vì một vài lý do cá nhân mình sẽ không thể tốt nghiệp đúng như là khi dự định ban đầu của mình nhưng mà mình nghĩ là thôi không sao đi từ từ rồi nó cũng sẽ đến có thể là nó sẽ hơi khó khăn một chút nhưng mà mình nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì mọi người đã ngồi tới bây giờ mà nghe mình tâm sự chút ít về cái việc mà mình đi du học mỹ cũng như là um, những cái ấn tượng ban đầu của mình khi mà mình xuống mỹ hy vọng là mọi người sẽ yêu thích cái video này cũng như là um, hy vọng mọi người sẽ có thể ủng hộ mình bằng bằng cách là đăng ký kênh này để mà mình có kiểu thêm nhiều động lực hơn để mà ra những cái video tiếp theo và cảm ơn mọi người rất rất là nhiều see you guys soon